In the name of Allah, the Rahman and the Rahim, who taught men by means of the pen. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. In today's lecture, we are trying to learn linguistics MCQs based on morphology. Okay, so let's study. Number first. When the name of a company becomes the name of its product, it is called. Like, what's meant by this process? When the name of a company becomes the name of its product, it is called coinage. Okay? Or coinage means uh, like the invention of totally new words. Number two, when one part of a word is joined with other part of other word, we get a new word. This process is known as blending. Okay? Option C is the correct option. Blending. Number three, when one part of a word is joined with other part of other word, we get a new word. Such type of words in linguistics, terminology are called acronyms? No. Portmentio. Portmentio. Okay? When one part of a uh, word is joined with other part of other word, we get a new word. Such type of words in linguistics terminologies are called portmanteau. Okay. Number four, a phrase or a sentence having same sequence of alphabet, alphabet from left to right and right to left. For example, madam, nurses run are called acronyms. No. Portmanteau, no. Poly, palindrome. Palindrome, okay. So option C is the correct option. If a word of more than one syllable is reduced to a shortened form, for example, laboratory to lab, gasoline to gas, advertisement to add, this process will be termed as Compounding, no. Clapping, yes. Option B is the correct option. Clapping. Number six. If a long word is reduced to single syllable and then Y, R, I, E is added to end to make new words. Example, handkerchief to hanky. Like uh, in handkerchief, we, we remove the last uh, like letters and then we add ie and breakfast to breaky okay breakfast we remove uh, like breakfast from breakfast fast and then we added okay why so this process is called compounding clapping yes hypocrisy okay hypocrisy hypocrisy option c is the correct option number seven a change in the function of a word when noun is used as verb or a verb is used as noun it is called compounding no clipping no option d ko dekhe conversion yes jab hum uh, ek word ke function ko change karte hain theek hai for example sometimes one word uh, is used as a noun and another uh, time or in another sentence we use the same word as a verb or as an adjective so this process is called conversion okay like for example chair chair is noun but sometime it is used as uh, uh, like it function like a verb for example who cheered uh, the meeting our meeting was cheered by uh, principal okay so uh, like uh, in this process it is called conversion okay a change in the function of a word when a noun is used is a verb or a verb is used is a noun it is called conversion another very important mcq uh, number eight nasa or native unesco are the examples of abbreviations no acronyms yes Abbreviation, dear students, abbreviation we read like uh, uh, individual letters are read in abbreviation. Okay, like for example, uh, uh, ATM. Okay, ATM is what? Uh, R U S B. Okay, 
so these are abbreviation abbreviations we are reading abbreviation like individually abbreviation mein jo letters hote hain wo hum ek ek ko padhte hain theek hai our acronyms kya hai isse ek word bana diya jata hai jis tarah ki wabda or neto or unesco okay so these examples uh, are acronyms okay these are the examples of acronyms so abbreviation our acronyms mein farak hai or we can say that uh, like uh, acronyms are the uh, like acronyms are the forms of abbreviation number 9 to form new words by attaching affixes with existing words is called abbreviation no acronyms no conversion no derivation yes derivation dear students affixes suffixes uh, prefixes प्रीफिक्सिस हम प्री प्री मतलब बिफोर किसी वर्ड के स्टार्ट पर जब हम लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं प्रीफिक्सिस कहते हैं फॉर एग्जांपल कंप्लीट का वर्ड आप ले लें कंप्लीट से पहले हम इन ऐड करते हैं इन कंप्लीट ओके सो नाउ इन क्या है आई एन ये प्रीफिक्स है ठीक है अच्छा अगर आखिर में हम कुछ एडिशन करते हैं तो वो क्या है एफेक्सिस एफेक्सिस है ठीक है जो स्टार्ट में लगाए जाते हैं वो प्रीफिक्सिस हैं और जो आखिर में लगाए जाते हैं वो आ, क्या है सफिक्सेस है ठीक है और इन दोनों का नाम क्या है एफेक्सेस है दोनों को कलेक्टिवली कॉल्ड एफेक्सेस ओके एफेक्सेस मीन सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस बट दोनों में फर्क क्या है प्रीफिक्सेस आर एड इट द लाइक स्टार्ट ऑफ वर्ड एंड सफिक्सेस आर एडेड इट द एंड ऑफ वर्ड्स लाइक फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस ठीक है इन कंप्लीटनेस अब हमने प्रीफिक्स भी एड किया और सफिक्स भी एड किया ठीक है अच्छा जब हम किसी वर्ड को प्रीफिक्स सफिक्स दोनों एड करते हैं तो जो दरमियान वाला हिस्सा होता है जो मिडल पार्ट ऑफ अ वर्ड होता है जो ओरिजिनल वर्ड होता है ना जिस तरह की कंप्लीट है ना अब कंप्लीट को हमने क्या किया इन एड किया शुरू में इन कंप्लीट और आखिर में हमने क्या किया इन निस एड किया सो अब इस केस में कंप्लीट को स्टिम कहा जाता है क्या कहा जाता है स्टिम रूट वर्ड कहते हैं ठीक है जो हमारा मेन वर्ड होगा उसको स्टेम आर रूट वर्ड कहा जाता है कब जब प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस दोनों हम ऐड करते हैं सो so, इस तरह जब केस हो टू फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय अटैचिंग अफिक्सेस अफिक्सेस मतलब प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस दोनों ठीक है विद एग्जिस्टिंग वर्ड्स इस कॉल्ड ड्राइवेशन इस कॉल्ड ड्राइवेशन ओके द स्टडी ऑफ फॉर्म्स वर्ड्स इस कॉल्ड फोनेटिक्स फोनोलॉजी Morphology, assimilation. No, dear student. Morphology. Yes. Option C is the correct option. The study of forms of words is called morphology. Or we can say the study of structure of words is called morphology. Or we can say the study of वर्ड फॉर्मेशन इस कार्ड मोफॉलोजी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फोनेटिक्स इज द जर्नल स्टडी ऑफ स्पीच साउंड ठीक है और फोनोलॉजी इज द लाइक द स्पेसिफिक लैंग्वेज साउंड स्टडी स्पीच साउंड स्टडी इज नोन एज फोनोलॉजी ठीक है फोनोलॉजी पार्टिकुलर लैंग्वेज के साउंड के स्टडी को कहते हैं और फोनेटिक्स क्या है जर्नल है ठीक है For all languages, we can say we have phonetics. So here morphology ठीक है ठीक है morphology मतलब ये basically this word is taken from biology जो structure जो साख के जो हम study करते हैं उसको क्या कहते हैं morphology कहते हैं ठीक है So the study of forms of words is called morphology. We have morphemes in morphology and we have phonemes in phonology. फोनीम्स मीन्स मीनिंग फुल साउंड ठीक है फोर्टी फोर फोनीम्स है इंग्लिश में सो उसको फोनोलॉजी में हम पढ़ते हैं और मरफोलॉजी में हम माफीम्स पढ़ते हैं ठीक है डियर स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग असलकुम